Merhaba sevgili örgüseverler. Bu bölümde de sizinle pantolonumuzun bel bölümünü hep birlikte çalışacağız. Evet sevgili örgüseverler. Şimdi biz e, burayı e, yaklaşık kesimimiz bittikten sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 dişe tamamladık. Ve e, şimdi bel kısmını yapacağız hep birlikte. Yalnız bel kısmında ben farklı bir ton da kullanmak istiyorum. E, ve bunun için de e, şimdi şişimize e, daha açık bir ton olan yani kullandığımız ipten bakın şöyle bir ton açık bir ip kullanacağım. E, çünkü yelekte de bu ton kullanılacak. Takım güzel dursun istedik. Onun için de biraz daha açık bir ton kullanacağız. Şimdi diğer ipimizle buraya da bir ilmek atacağız. Yani burada ilik e, dü düğmeleme yerimiz olacak bizim. Buradaki e, ilik yerim tabi diğer tarafta olacak. Burası alt bantım olacak. Düğmenin dikileceği bölüm. Ve bunun için buraya 7 tane ekstra ilmek atacağız. Bu iki ilmeğin arasındaki boşluğa batıyoruz ve bir ilmek çıkarıp buraya takıyoruz. Tekrar boşluğa giriyoruz ve tekrar ilmeğimizi çıkarıp takıyoruz ve tekrar boşluğa giriyoruz çıkarıp takıyoruz tekrar boşluğa giriyoruz ve tekrar burada ipin katı açıldı 4, 6, son bir kez daha giriyoruz. Evet 7 tane oldu. Şimdi bunu e, düz olarak örüyoruz artık. 1 2 3 4 5 6 ve 7 Buradaki e, diğer ilmeklerimi de artık bu renkle örüyorum. Burayı da bağlayalım. Ve buradaki ipimizi koparabiliyoruz. Ve diğer ipimizi artık devreden çıkarabiliriz. Onun işlemi bitti. Evet buradaki selanik çizgisine kadar düz bir şekilde örüyoruz burayı. Şimdi biz e, bu çizgiden sonra lastik yapacağız. Yalnız bu sırayı komple düz geçeceğiz. Ve arka yüzde e, bunu e, kurmamız gerekiyor. Çünkü ön çizgimiz yani buradaki renk değişimden olan çizgim ön kısma gelsin istemiyorum. Dolayısıyla bu sıramızı komple düz örelim ve arkada iki ters iki düz lastiğe geçeceğiz zaten. Şimdi sıramızı hemen tamamlıyoruz. Evet arka yüzden şimdi iki ters iki düz örneğimize de geçeceğiz ve e, bunun için hemen düz örerek arkadan başlıyoruz iki ilmeğimizi düz örüyoruz iki ilmeğimizi ipimizi öne alıp ters örüyoruz tekrar arkaya alıyoruz iki tane düz ipi öne alıyoruz iki tane ters Bu şekilde iki düz, iki ters, öndeki selanik pens bölümüne kadar geliyoruz. Evet bakın şuradaki pens bölümüne geldik şimdi. Selanik çizgisi olan bölüme. Buradaki ilmeklerim o da dahil yani o düz, o düz oradaki düz selanik çizgim de dahil. Buradaki ilmeklerin hepsini ters örüyorum arka yüzde olduğum için. Ve ön yüzde de düz olarak örüyoruz. Yani toplam burada şu anda benim açık renkle düz olarak ördüğüm 19 tane ilmeğim var. Geri kalan ilmeklerimi zaten iki ters iki düz devam edeceğim. Bu şekilde şimdi baya bir... 8 sıra kadar bir geçelim. 8-10 sıra da olabilir. Bir bakacağız şimdi ördükçe. Belli olacak o. Evet bakın 4 sırayı tamamladık şimdi. Tekrar bir 2-3 sıra daha geçiyoruz. 
bir 4 sıra daha örelim yani toplam bir 8 sıra olsun tekrar bir uzunluğa bakacağız e, bu arka bölümde küçük bir kesim yapacağız çünkü şimdi bir 4 e, de, iki defa daha gidip geliyoruz yani 4 sıra daha örüyoruz 8 sıraya tamamlayalım burayı Evet sevgili örgü severler şimdi e, bu turumuzu da tamamladık yani 4 defa gidip geldik ve 8 sıraya tamamladık şimdi yine e, buradaki çizgimize kadar düz örelim şimdi bu düz bölümümüzde bizim 19 tane ilmeğimiz var lastikli bölümümüzde de 46 ilmeğimiz var yani tekrar biz 65 ilmek e, 65 ilmeğe ulaşmışız buranın arttırmasıyla Şimdi bu aradaki ters ilmeklerden kesme yapacağız. Toplam 12 tane ilmek eksilteceğiz. Yani bu şekilde ipimizi öne alıyoruz. İki tersimizi birlikte alarak böyle iki ilmeğimizi bu şekilde çift alıyoruz. Ve bir tane ters ilmeğe düşürüyoruz. Düzlerimizi normal örüyoruz. Tekrar ipimizi öne alıyoruz ve iki ilmeğimizi birlikte alıp ters olarak örüyoruz. Tekrar iki tane düz ipimi öne alıyorum. İp, ilmeklerimi çift alıp ters örüyorum. Tekrar iki tane düz ipimi öne alıyorum ve iki ters ilmeğimi çift alarak örüp kesiyorum. Bu şekilde bütün ters ilmeklerimizi ön yüzde çift örerek bir ilmeğe düşürüyoruz. İki tane ördük, bir tane kestik. İki tane düz ördük ve tekrar bir ilmek kestik. iki tane düz bir tane tersten kesme iki düz bir tane tersten kesme iki düz bir kesme iki düz ve son iki ilmeğimizi de kesiyoruz arka yüzde Şimdi ilmeklerimiz eksildiği için bir düz iki ters ilmeğimiz var artık. Bir tane düz iki tane ters örüyoruz arka yüzden. Bir tane düz iki tane ters. Bu şekilde yine ön yüze doğru tüm ilmeklerimizi bir tane düz iki tane ters Öndeki 19 ilmek hariç tabi oraya yine ters öreceğiz. Evet ön bölümdeki yine o düz olan bölümü de burada hepsini ters örüyoruz. Bakın böyle bir toparlama oldu bel bölümünde de. Evet şimdi ön yüzde tekrar artık tüm ilmekleri kapatacağız. Ee, ve burası aynı zamanda 10 sıraya da tamamlanmış oldu. 8 sıra örmüştük. Bir sırada kesip e, geri döndük. 10 sıra oldu. Şimdi 11. sıramızda kesmiş oluyoruz tüm ilmeklerimizi. Yine üstünden atlatmalı bir şekilde bu şekilde kesiyoruz. Örüyoruz. Bir öncekini üzerinden atlatıyoruz. Örüyoruz ve tekrar atlatıyoruz. Şimdi düz bölümü kestik. Bakın bu şekilde. Burayı daha sonra hafif bir buhar vererek düzeltebilirsiniz. Bu sorun olmaz. Şimdi ters düz olarak keseceğiz. Yani bir tane ilmeğimiz tersti. Onu ters öreceğiz. Ve bir öncekini üzerinden atlatacağız. İpimizi arkaya alıp bakın iki tane düzümüz var. Bir tane düz örüyoruz. Üzerinden atlatıyoruz. Tekrar düz örüyoruz ve üzerinden atlatıyoruz. İpimizi öne alıyoruz. Ters ilmeğimizi ters örüp üzerinden atlatıyoruz. Tekrar arkaya alıyoruz. Düz ilmeklerimizi de düz örerek üzerinden atlatarak kesiyoruz. 
bir ters iki tane düz örüyoruz Evet son iki ilmeğimi de kesiyorum böyle kontrol ediyoruz bakın bu şekilde hem e, içte kalmış oldu kestiğimiz çizgimiz bakın ön bölümde hiç gözükmüyor bile bu şekilde daha temiz bir görüntü elde ettik bu bizim pantolonumuzun ilk yarısı bu şekilde tamamlanmış oldu burada da belde hafif bir daraltma yaptık daha iyi oldu şimdi diğer paçaya geçebiliriz ben size bir sonraki bölümde ne yapacağız göstereceğim bir bölümün daha sonuna geldik hafta içi yayınladığımız videolardan haberdar olmak istiyorsanız eğer kanalımıza abone olunuz sevgi dolu örgüler diliyorum <gülüyor>